¿Dispones de una TV Box, una Raspberry Pi, un PC o una portátil tipo Android Go Super o RGB 10 Max y te gustaría tener partidas online con tus amigos, pero el tema de configurar el Netplay te parece algo complicado? Si estás en esa situación, te invito a que te quedes porque hoy vamos a ver el sistema Emonet, un sistema que pretende hacer el online lo más fácil posible pudiendo hacer juego cruzado con todas estas plataformas. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡Empezamos! Lo primero es lo primero. ¿Qué es Emuenet? ¿De dónde viene? El origen del nombre Emuenet viene de la contracción de las palabras Emuelec, un sistema basado en Emulation Station que hemos tocado bastante en este canal, y Netplay, o lo que viene siendo lo mismo, juego en red. El Netplay no es que sea algo nuevo y es una función que viene incorporando RetroArch desde hace bastante tiempo, pero tiene ciertas particularidades, ya que para que dos personas puedan jugar entre sí, hay determinados requisitos como tener la misma ROM o la misma versión de RetroArch, lo que hace que cuando menos resulte complicado conseguir jugar con amigos. Ya tenemos soluciones a este problema de la mano de Arcadium en PC, gracias a Paper DJ y Arlan 360, con una modificación profunda de Retrobat que trata de solventar estos problemas mediante un paquete cerrado de ROMs, de manera que dos personas que tengan este sistema tendrán la misma versión de Retroarch con el mismo pack de ROMs, el cual está seleccionado para que funcione lo mejor posible, con lo que se simplifica bastante el proceso para poder jugar online. Os dejaré enlace al vídeo que tuvimos en su momento sobre Arcadium por si queréis acceder a este gran sistema. Pues este Emonet precisamente toma como base el pack de ROMs de Arcadium 2.0 y originalmente pretendía ofrecer las mismas facilidades para poder jugar online en nuestra TV Box. Montándose en torno al sistema Emulec en su versión 4.5, versión que implementa la versión 1.10.3 de RetroArch. Sin embargo, debido a que tenemos muchos otros usuarios de otras plataformas, el sistema Emulec ha ido evolucionando de manera espontánea, cubriendo otros dispositivos, tales como Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4, mediante un fork de Batocera 34, eh, PC, mediante un fork de RetroBat 5.1.0 y las portátiles Odroid Go Super y RGB 10 Max mediante el sistema Emulec 4.5. Por lo que, sí señores, tenemos crossplay entre todas estas plataformas o dispositivos. Para poder acceder a Emulet en cualquiera de sus versiones, tenéis disponible un grupo de Telegram donde os facilitarán toda la información necesaria para poder conseguir la imagen que necesitéis. Por supuesto, os dejaré enlace a dicho grupo en el comentario fijado de este vídeo. En el caso de las consolas portátiles Raspberry Pi y TV Box, una vez descargada la imagen, usaremos un programa para escribir imágenes como Win32 Disk Imager para escribirla en una tarjeta micro SD de tan solo 32 GB. Esto se debe a que no tenemos ROM sets completos de todas las consolas, sino una selección de las consolas y ROMs que funcionan bien en Netplay, del mismo modo que ocurría en Arcadium, por lo que solo grabaremos lo que necesitamos, nada más. Para el caso de PC, simplemente descomprimiremos la carpeta con el sistema en la ubicación que queramos de nuestro PC. La idea de este tipo de sistemas es tener una especie de pack cerrado, entre comillas. No está pensado para que añadamos nuevos sistemas o añadamos más ROMs, ya que para ese cometido ya tenemos sistemas como serían Emulec, Batocera o Retrobat, en los cuales podemos llenarlos de ROMs para poder jugar a todas las plataformas que queramos. Pasados unos minutos, continuando con los casos en los que grabamos en una tarjeta microSD, es decir, portátiles, Raspberry Pi y TV Box, tendremos el sistema grabado en la tarjeta y podremos arrancar Emonet en nuestro dispositivo. Para el caso concreto de TV Box, si no arrancase es posible que sea porque el DTV que se está usando no es el adecuado, ya que el DTV de la imagen para dispositivos NG apunta a S905X3 de 4 GB de memoria RAM y puede que no corresponda con vuestro modelo. En ese caso tenéis disponibles los device trees en una carpeta para que podáis seleccionar la que sea compatible con vuestro dispositivo. Buscad el DTV en concreto y copiadlo en el directorio raíz cambiando el nombre a dtv.img. Más allá de eso, no deberíais tener problema para ejecutarlo. Ahora llega el momento de ejecutar Emonet. Cuando accedemos a Emonet por primera vez, nos recibe el tema CKBook. Un tema minimalista y muy chulo, con una selección de música de fondo personalizada. Como plataformas disponibles tendríamos Super Nintendo, Ports con el Streets of Rage Remake, Master System, Mega Drive, Sega CD, Neo Geo, Arcades, PC Engine, PC Engine CD y NES. 
Entrando en cada plataforma tendremos las ROMs filtradas con sus carátulas y detalles. Y sí, hay algunas ROMs que no están pensadas para el online en dichos packs por si queréis jugar solos. Si entramos con el botón Start en el menú del sistema, tendremos las opciones típicas de los shaders y biseles, en las que se ha seleccionado un shader CRT y biseles personalizados. Si vamos a la parte inferior, en la sección de configuración de Netplay, podremos tanto habilitar como deshabilitar el Netplay, poner un nick propio para que se nos pueda reconocer, elegir el puerto UDP y TCP para las partidas Netplay, que por defecto será el 55435, así como la posibilidad de usar la función MIT o Man in the Middle, o como se ha traducido aquí, servidor de retransmisión, para poder usar un servidor intermedio en el caso de que no seamos capaces de abrir los puertos de nuestro router. Atención, la inclusión de este tipo de servicio introducirá la que adicional ya que estamos metiendo a un tercero entre la conexión de los dos clientes. En el caso de que el MIT funcione de manera perfecta, este lag será casi imperceptible, pero ahí estará. Como último punto a tener en cuenta estará la configuración de red donde podremos ver la dirección IP de nuestro dispositivo. Este dato será especialmente importante en el caso de que queramos abrir puertos en nuestro router. Al respecto de cómo abrir los puertos de vuestro router, esto variará en función del modelo que estéis utilizando. Buscando en YouTube por el modelo concreto de vuestro router, encontraréis sin problema tutoriales para poder resolver este problema. En todo caso, la versión de PC incluye una aplicación para la apertura de puertos, heredada de Arcadium, que en algunos casos facilitará dicho proceso. Para poder jugar online tenemos dos opciones, ser host o ser cliente. En el caso de ser cliente, accederemos a una partida que ya se encuentre creada previamente. Para ello, desde el menú general, pulsaremos el botón I en nuestro mando para ver las partidas que se encuentran creadas en Netplay. Y si nos interesa, siempre que no esté protegida por contraseña, nos podremos unir o bien como jugador o bien como espectador. En este caso no tendremos ningún requisito relativo a la apertura de puertos, ya que esto se limita al caso en el que queráis jugar como servidor. El tema de la contraseña se suele utilizar cuando quedas con alguien en concreto y no quieres que haya gente constantemente entrando y saliendo de la partida, cosa que provoca pequeños tironcillos en el gameplay y no es para nada agradable. Si quisiésemos ser host, necesitaríamos o bien activar el servidor de retransmisión, en el caso de PC esta opción no funciona y en las versiones de Divibox o Raspberry nos da algunos problemas a día de hoy debido a la versión de RetroArch que se utiliza en Emonet, o bien tener abiertos los puertos del router. Esta segunda opción es sin duda la más recomendada, ya que proporciona una conexión mucho más estable y sin riesgo a que no funcione. Entraríamos en el menú de selección de juegos y pulsaríamos el botón A de manera continua para abrir las opciones de juego, donde seleccionaríamos Iniciar partida en Netplay. Una vez dentro, podremos crear contraseña para que entren a jugar o a ver la partida. Como ya he comentado, una opción bastante recomendable si queremos jugar con un amigo. En cuanto a la manera de conectarnos a la red, si bien podremos usar la conexión wifi de nuestro dispositivo, personalmente intentaría por todos los medios posibles tener una conexión cableada, ya que con ello tendremos cero problemas. Una vez tenemos todo configurado, hacemos una prueba completa del modo online o netplay en varios títulos, desde juegos player vs player hasta juegos cooperativos tipo beat'em up o shoot'em up y el funcionamiento de Monet es muy fluido siempre y cuando tengamos una conexión con cable y hayamos abierto los puertos de nuestro router. El caso de usar servidor intermedio puede funcionar mejor o peor dependiendo de la carga de dichos servidores además de introducir como hemos comentado anteriormente un poco de lag. Una nota es la relativa a la potencia de los títulos ya que para títulos que requieran cierta potencia como Street Fighter 3 necesitaremos que el host sea un usuario con la versión de PC. Salvo estas dos puntualizaciones, una experiencia brutal. La evolución en el futuro de Munet vendrá marcada en parte por la evolución de las distintas versiones que forman este conglomerado de crossplay, ya que recordemos que para que funcione de manera correcta necesitamos que tengan todos la misma versión de RetroArch y esto no es algo que el creador pueda controlar, así que no se prevén cambios al menos a corto o medio plazo. En todo caso, permaneceremos atentos para anunciar cualquier cambio o actualización de este sistema. Conclusiones, pues un sistema pensado y montado para poder tener crossplay entre los sistemas más usados a día de hoy. Tener un netplay entre dispositivos tan diversos como TVbox, Raspberry Pi, PC o consolas portátiles da muchísimas posibilidades a la hora de reunirte con tus amigos para echar unas partidas, incluso para echar algún que otro torneo. Puede tener alguna que otra complicación, sobre todo por la apertura de puertos para poder costear partidas, pero a partir de ahí solo toca disfrutar. Un poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego!